Que hay de nuevo Timo Buga, bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos Antes de empezar, quiero mandar un gran saludo a algunos brodis Pro. No olviden suscribirse y darle me gusta para no perderse las demás cosas genialosas Y llegó el evento cósmico, el final de la temporada 12 me parece Y pues, aquí está, vamos a leer la información a empezarlo a farmear La campaña cósmica para Coyote, Autoprospector, Correcaminos de Ojalata y Sam Carricoche ha llegado Más detalles a continuación Usa energía de evento para avanzar en las campañas de evento donde podrás conseguir piezas de personaje, medallas cósmicas y astrofichas Repite combates para obtener más medidas cósmicas Las medidas cósmicas y las astrofichas se pueden canjear por estrellas cósmicas Hasta la estrella cósmica de 7 Ya sabemos que es así Van saliendo por días las estrellas cósmicas Así que debemos estar muy al pendiente con eso No las compren de una vez Espérense, sigan farmeando todo lo que puedan esas estrellas Y así es como funcionan estos eventos Calendario de inicio, compra el calendario de inicio Cosas pay to win para astrofichas y energía de evento como recompensa y veamos, torneo, celebraremos un torneo de campaña cósmica que durará toda la semana, ahora es torneo de toda la semana en que podremos conseguir recompensas como las astrofichas, piezas de personaje, energía de evento y mucho más. Habrán un montón de puntos de pase de combate repartidos en las distintas secciones de este evento, es la oportunidad para avanzar en ese pase de combate si lo compraron y este nota, como este evento está centrado en las estrellas cósmicas solo podrán acceder a él los jugadores de nivel 40 o superior, avanza en la invasión de Marvin y en las otras campañas para subir de nivel, vale la campaña de Warner, de colgantes para personajes con tuneo de 46 o posterior ya está aquí, puedes ver más detalles a continuación a partir del 27 podrás recorrer las campañas de evento usando energía de evento para conseguir colgantes de Warner Bros, repite combates para ganar más materiales de tuneo, calendario de inicio de sesión, cosas pay to win y pues es otra oportunidad para los jugadores que ya están avanzados para subir poco a poco a esos personajes. Misiones de evento de semana cósmica. Completa finalización de misiones y tiradas de ruleta. Y nos van a estar dando piezas del Sam original. Del Correcaminos original. Nos van a estar dando colgantes de Warner Bros. Son bastantes. Astrofichas que es lo importante en este asunto. Y mil piezas del Coyote. Completa todas las misiones diarias durante 7 días. Y es eso. Están pesadas estas pues. Obtén 3 fichas de bote cósmico. Y esas son las recompensas Misiones de evento diarias, acaba todas las misiones de evento diarias Vamos a intentar acabar estas, a ver qué tan difícil se ponen Si sin piezas de personajes destacados Si nos dan materiales del correcaminos, moneditas, joysticks Que ya se van a acabar en esta temporada Obtén 500 medallas cósmicas 7 materiales regionales superiores 5 potenciadores normales son magníficos Y gasta 100 de Illudium y así terminamos las diarias. Ahorita vamos a hacerlas, ¿eh? Colgantes de Warner Bros. Las, este, las cosas más difíciles de, de farmear hasta el momento. Obtén 2,500... 25,000, perdón. 25,000 átomos. Ok. 10,000 de energía. Materiales regionales superiores. Potenciadores. Es bastante, bastante lo que se debe farmear acá. Y la campaña cósmica nos van a estar dando estas recompensas, puntos para el pase de combate para que lo vayamos terminando o avanzando y estas que ya conocemos. Con eso pasamos a la sección de eventos de la tienda. En este primer día tenemos a estos personajes Moxie, Conejo Criminal, Materia Oscura, Destructor Tóxico y Ciber Spirit. ¿Cuáles son los personajes que les recomiendo? Pues bueno, en primer lugar... Si les interesan los que tienen 30 piezas, si están subiendo a los personajes que tienen más piezas, es la mejor opción porque los van a llevar muy probablemente a mucho más rango que estarse farmeando los de 10. Los que tienen menos piezas son los mejores personajes definitivamente. Yo les recomendaría, si ya tienen a los demás en 7.7 o no planean usarlos, que se vayan por materia oscura, por los antihéroes, es el equipo importante de ahorita. Por lo que estoy viendo, los gangsters no son tan importantes, la verdad, hasta el momento. No sé si vayan a llegar más gangsters y vaya a estar mucho más roto el equipo. Pero nos dejan algo como de, Mie, no es tan pro el equipo, no lo sé. Así que yo les recomiendo antihéroes, después este, los cibernéticos y al final los gangsters. En ese orden de importancia. Es solo mi opinión y bueno acá tenemos este, la rifa de astrofichas, eh, cuesta 600 y la astroficha de bote, ¿dónde rayos conseguimos estas cositas? Pues bueno las podemos conseguir en la ruleta estando farmeando, tenemos la ruleta normal y la ruleta de medallas. En esta ruleta de medallas vamos a estar consiguiendo posiblemente, no tiene un porcentaje malo, tiene 5% team, no está nada mal. Y este, estos son los otros personajes, así que ahí se consiguen las medallitas. 
Bueno, ahora pasemos a la campaña cósmica. Empecemos con este con la del Coyote Auto Prospector. Hasta donde lleguemos de cada una. Y a ver qué tal se pone esto. Qué tan locochón se pone esto. Antihéroes. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bienvenidos, Timugabuguescos. Bienvenidos al directo. Empezamos a farmear. Es momento de usar a los antihéroes. Otro equipo bastante genial. Para una defensa, el este. Materia Oscura es un personaje realmente molesto. Al igual que cuando ponen a Silvestre Boxeador. Así que. Esos son dos personajes muy molestos para defensas. Yo ya les recomendé el mejor personaje de este evento, Materia Oscura. Definitivamente el personaje más roto de este evento. Ahí está. Bueno, con excepción de los nuevos personajes que solo vamos a estar consiguiendo este, para sus estrellas cósmicas, que los robots son bastante geniales, se ve que van a estar muy muy bien. Estamos avanzando más de lo que creí, la verdad, en esto, pero no sé si este vaya a ser mi límite. Ufa. Porque está Marvin Astro Faraón y Marvin Astro Faraón me da miedito. Ok. Vale, vale, vale. Llévate a materia oscura. Sí, definitivamente me voy a llevar a alguno. O alguno que dé ataque de área es lo recomendado para este. Sí se puede pasar un poquito más. Solo que me fui por lo de la defensa para que no me destruyan a los demás. Y no me funcionó mucho que digamos. Ay, pero ¿qué hice? Wow. Pues le bajó bastante. Ok, nos dio chance de destruirlo <risa> Lo logramos apenas Esa no pensé que le íbamos a lograr ¿Crees que es bueno subir a Piolín Pelón? Hasta el momento no es bueno subir al Piolín Peloncito No lo es No sé qué opinarás del equipo Sana Blanca Pero se filtró que Sam Shipdog será parte del equipo Y es un equipo que a mí me encantaba Que tuvo un evento horrible Pero que después este, hicieron cosas Para que los pudiéramos subir fácilmente A 7.7, así que se compensó La verdad un poco y, y yo sí estaba esperando Que estuviera completo el, el equipo ¿Crees que con la llegada de Sam les harán un rework Al resto del equipo o se mantendrán igual? Definitivamente les van a hacer un rework Y esto es una noticia súper importante ¿Qué demonios? Yo no estaba enterado De lo de Sana Blanca ya esperaba desde hace muchísimo tiempo Porque como algunos de ustedes saben es de, Son de mis cortos Bueno, Sana Blanca es de mis cortos favoritos De Looney Tunes Y se lo espero mucho, qué demonios Qué buena noticia Creo que necesito llevar a otros Es que esto se va a hacer muy pesado Eso Ese es el primero Oh demonios no estoy usando los especiales. Creo que también eso me afecta muchísimo. Bien. Qué diferencia, ¿no? <ríe> Con el materia oscura. Yo no lo quería traer. Pero bueno. Retiro lo dicho. ¡Ah, ¡Oh, Dios santo! Va a ganar más cosas. Y se va a hacer imposible. Lo bueno que tenemos aquí para estos, los escalofríos, la verdad... Y adiós Lola Esto, la estrategia para esto es estarlos congelando Por lo menos a estos del Tune Squad, a los machacadores Para que no esquiven, van a esquivar muchísimo ¿Cuál pega más duro? Creo que este, a ver si se puede oh, Era el personaje ¿Cuál es la enseñanza de esto? Estarle tratando con todos los que puedan Y lo que conviene en ese caso Entonces es el, el ataque de área Para los genios Para todos Para todos Oh Dios santo ¿Qué estaba haciendo con los otros? Era el destructor tóxico ¿Qué? Oh no Increíble Todos los antihéroes son buenos Es una muy buena recomendación Es mi recomendación principal de este evento Eso. Ey, gracias por darle en seguir. ¿Quién siguió? ¿Quién siguió? Mi Brody, ¿qué dice el Messi? Mi Brody Never Sur. Mi Brody Never Sur. 
Hey, bienvenido mi brody, me han hablado de ti, bienvenido brody <risa> Grande bro, ¿cómo estás mi brody? Ahí está, otro creador de contenido de Loni Bienvenido bro Ya me gasté todas mis gemas, neta Iker, no te gasten, nunca se gasten todas sus gemas Ese es otro consejo, no lo hagan No lo hagan, a menos que haya una cosa excepcionalmente increíble No se gasten todas sus gemas Loni que dice, yo me gasto 1550 gemas cada semana. Y eso es poco. Y está bien, ¿eh? Está bien. Yo nunca había contado cuántos me gasto, pero sí me gasto bastante. Demonios. Eso es interesante. ¿Cuántos se gastan más o menos a la semana en gemas? Es algo que nunca me había preguntado. Hmm. ¿Cuándo me gastaré en gemas? A ver. Tenemos el evento normal en el que debemos de estar farmeando energía. Debemos de estar farmeando también luego los coliseos. En este tipo de eventos como el anterior mm, Se gastan demasiadas gemas También si no tienes ahorrados vales Debes de estar gastando Que es lo más caro yo creo Porque se van comprando de 7200 Aproximadamente la mayoría de nosotros Es muchísimo el gasto Ya ni siquiera quiero pensar cuántas me gasté la semana pasada Creo que más de 20000 Uf. ¿Qué equipo me recomiendas jugar, Brody? En este evento, vete por los antihéroes. Todo lo que puedas para los antihéroes. Es una muy buena opción competitiva. Vamos a ver cómo vamos avanzando en el torneo. Tenemos estas recompensas. Vayan guardando sus astrofichas. Empezarlas a farmear. ¿Por qué personajes se van a, se van a ir para las astrofichas? Ya sabemos que son algo escaso en el mundo de locos y es difícil de conseguirlas suficientes como para tener a tu personaje decente muchas veces para muchos de nosotros. Así que, ¿cuál va a ser la elección de su personaje? De hecho, no vimos tampoco el final acá, que es donde van a estar apareciendo estas. Aquí en esta sección de eventos es donde van apareciendo, eh, con los días más estrellas cósmicas y... Sí, yo creo que las que junte, si no se me olvida, se me suele olvidar canjearlas. Y me arrepiento horrible después. <risa> Como con la reina Lola no cambia nada. Este... Sería... Yo creo que el Correcaminos. Porque me están gustando un poquito más. Y por lo menos tengo a los dos hasta ahora. De los robots. Así que... Yo creo que las que consiga voy a gastarlas en el Correcaminos. Y bueno. ¿Cuál de estos tres personajes es el que yo veo más fuerte hasta el momento? O sea, el, el potencial del equipo. Definitivamente los robots. Después los, este, los go-kart. Y al final los, este, los bandidos polares. Es lo que yo pienso. Pues necesito verlos ya muy bien en acción y todo eso. Como siempre. Pero esos son mis pensamientos por ahora. Robots top 1. El pueblo pide regionales, dice Ian Fabrizio. <risa> Definitivamente. Estamos escasos. O sea, un evento... ¿Qué les parecería esto? Un evento de átomos y un evento que nos den cosas para tuneo. Puras cosas para tuneo. Tanto pociones secretas, este, materiales para ciertos personajes, átomos. ¿A quién demonios no le encantaría? Que no nos den piezas, que no nos den ni una jodidita pieza. Puro material de tuneo. A mí me gustaría muchísimo. Quiero terminar este. Ya quiero terminar este. Dap. Quiero recompensas buenas. ¿Qué demonios? ¿Qué pasó al canasta? No más tiene ojos. ¡Oh, Dios santo! ¡No lo había visto! ¿Qué pedo con el canasta? ¡Sí es cierto! ¡Qué loco! El canasta solo tiene ojos. Se ve increíble, la neta, ¿eh? Es el este. ¿Cómo se llama? ¿El enemigo de Spider-Man? ¿El misterio? ¿O cómo se llama? <risa> oh dios, el canasta misterio Sí, es misterio, ¿verdad? Ese jinete sin cabeza galáctico Qué buen nombre está, le pensaste rápido <risa> El jinete sin cabeza galáctico, está chido 10 de 10 con el nombre Y le apareció la cabeza al final, ¿vieron eso? Le apareció la cabeza al final A ver, eh, con la de Sam Chance podríamos pasar unos combates... Más, porque si sí tengo dos Sam fuertes Parece que identificaron que en, las campaña, en la campaña cósmica En lo de las misiones No nos están dando las recompensas correctas Como compensación Nos están dando estas cositas No está mal, son 11 astrofichas Bastante buenas 6150 6, de estas medallas cósmicas Uff Ok 
no está mal, vayan, vayan a recoger sus cositas definitivamente. Pero que dice caduca en un día, así que tienen tiempo, caduca en un día. Y bueno, ahora vamos a girar la ruleta de medallas. Tenemos ya 10.000 de estas gracias a eso, así que... Algo muy especial, vamos a ver qué nos toca y veamos las recompensas posibles de 40 a 160 de Sam Sheepdog, Finster cara de niño, Rocky, corre caminos original, cabeza huevo, el Marvin, este hacker, el coyote, K9000 y el conejo criminal. Muchos personajes que quiero subir, tengo varios sin rango máximo, así que a ver qué tal nos va. Genki Dama del Bote, en la Genki Dama del Bote, su poder chunga bugal. Ok, Timuga Buga, por favor. Genki dama del bote Maldita sea Por esa cantidad de puntos creo que no nos toca nada Pero por lo menos espero que nos toque algo No habrá bote dice. 100, ok Por lo menos 100 de, de este cabeza huevo No estuvieron mal esas eh. 40, bien, del K9000 Si ¡Sí hubo bote Ey ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Una! Bueno, no sé cuál, cuán, de cuántas era. Se me olvidó leer ese apartado. Si sí, hubo bote, bien. Ah, era una, literal. Ficha de bote cósmico. ¡Qué buenísima onda! Solo es una. ¿Y estas por qué las debemos intercambiar? ¿Las guardaré para después? Solo te sirven para una ficha, ¿no? Astroficha de bote. Tengo una y solo sirven para esto. O fichas de evento de bote también para joysticks. Y veamos para qué más. En misiones creo que no completamos nada con estas, ¿o sí? Igual vamos a hacer las diarias. Siete materiales regionales superiores, cinco potenciadores normales. Y se me trabó. ¡Qué asco! ¿Por qué se me trabaría? Vamos. Ahí está. Solo se tardó un poquito. Ahí está, 100 Diludium. Cinco potenciadores normales o magníficos. ¿Habrá? ¿Habrá en esto? Ahorita no hay potenciadores. Entonces necesitamos... Robar una caja de, de potenciadores Caray Uy, están potentes estos ¿eh? Pero se debe intentar eh, Veamos cuál es el más debilucho Y nos vamos por él Este Bien Va a ser algo lento, pero es la única opción para las misiones. Fabuloso. Ya, ¿no? Les. Igual, la verdad, yo no estoy al pendiente de esto. Pero debemos de estar farmeando igual los comunes de estos materiales. Porque se acaban mu mucho más rápido de lo que creen. A mí se me acabaron, así horrible. Obtén cuántos átomos. Bien, ya está. Ya están estas del día. Perfecto Tenemos esas medallas, completamos esto y... Listo, listo, listo Ya valimos popocha ¡Oh! Yo diciendo que ya valimos popocha Y llega el Sam, poderosísimo Sam A destruirlos Oh rayos Creo que me iré por el destructor tóxico Ya que tiene unas cuantas piececitas más Y lo puedo subir a 7 Punto 7 Así que todo para él Hasta que logre subirlo a 7.7 Está cerca bo. No, no puedo ir por otro más Oye 10.000 gemas Ah, no sé si ya las gasté En serio No, no gasté 10.000 gemas Si sí me dio el bug Si sí me dio el error uh -huh -huh. Ey, qué bueno Si sí me tocó el error ¡Oh! Bien, evento bugueado, estoy feliz Antes de terminar, bro, qué bueno que me apareció antes de pasar a otras cosas Al fin le salió Digo, por fin, qué error hay Walver, ese error de que te, según gastaste 10.000 gemas Y te dan de estas, de las de colgantes de Warner